তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করলেন আলিপুরদুয়ার জেলার বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আইনজীবী জহর মজুমদার আজ বাবুপাড়ায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিষদগার করেন তিনি করেন তিনি অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন দুবারে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিধানসভার প্রার্থী হয়েছিলেন ছিলেন সরকারি আইনজীবী তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড় এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারকে ফ্যাসিস্ট সরকার বলে ব্যাখ্যা করলেন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি দল ছাড়লেন হয়তো আগামীকাল তাকে গ্রেপ্তার হতে পারে তার পরিবারের কেউ গ্রেপ্তার হতে পারে এমনকি গাজা কেসও দিতে পারে পুলিশ শুধু তাই নয় তিনি বলেন চৌত্রিশ বছরের চোর সরকারকে সরিয়ে ডাকাত দলের হাতে সরকার চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিকবরাইকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আজকে আমি ডিসিশন নিয়েছি যে আমি এই দলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাই ত্যাগ করলাম কারণ হচ্ছে আমি দেখেছি যে সিপিএম এর মতো একটা দলকে দলের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে মমতাই একমাত্র সহায় সম্বল কিন্তু আজকে জীবন সাহান্য এসে দেখছি আমরা চোর ধরতে ডাকাত ধরে নিয়ে এসেছি সোজাসুজি আমি দেখেছি যে এই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যদি আমরা লড়াই না করি তাহলে আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আমাকে নিশ্চয়ই জবাবদেহি করতে হবে আমার উত্তর পুরুষের কাছে আমাকে জবাব থেকে করতে হবে তাই আমি মনে করি ফ্যাসিস্ট দল যখন থাকবে তখন গণতন্ত্র থাকতে পারে না আজকে ফ্যাসিস্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে আছে একটা কমনালিজম একটা ফ্যাসিজম কোনটাকে আমি বেছে আমি ধরে নিলাম যে কমনালিজম এবং ফ্যাসিজম আছে কাকে আমি ধরব কমনালিজম যদি থাকে সে কিন্তু দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারবে না কমনালিজম নিয়ে যদি কোনো পার্টি চলে তাহলে দেশ কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না এটা আমার মত কিন্তু ফ্যাসিস সরকার যদি আসে তাহলে দেশের গণতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না অন্যায়টা আমি করেছি একটা ফ্যাসিস্ট মানসিকতার মানুষকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্থান করে দিয়েছি তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে এই লড়াই আমার পাশে কে আছে সেটা আমার কাছে বড় কথা না আমি নিজে লড়াইটা করব তার সাথে আমি চাবো যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আমাকে সমস্ত সাহায্য করবে কারণ আসুন আমরা সবাই মিলে এক হয়ে ফ্যাসিস সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করি আমি জানি অনেক বাধা আছে অনেক থ্রেট আছে জীবন সংশয় আছে জেল আছে সব কিছুর পরেও আমি আমার কর্তব্যে অবিচল থাকি এবং যেভাবে হোক এই ফ্যাসিস সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের থেকে বের করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতার থেকে একে সরাইতে হবে না হলে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে সরকার চালাচ্ছ তুমি তুমি তো দল চালাচ্ছ না তুমি একটা ফ্যাসিস সরকার চালাচ্ছ যার বিরুদ্ধে সবাইকে একটা এক এক হয়ে দাঁড়াতে হবে যদি আমরা না দাঁড়াতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সমূহ বিপদ গণতন্ত্রের বিপদ গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে মমতাকে পশ্চিমবঙ্গের থেকে উৎখাত করতেই হবে করতেই হবে করতেই হবে আসুন আমরা সবাই শপথ নেই যেমন করে হোক 
এই ফ্যাসিস সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করব আমি হাত জোর করে চতুর্থ স্তম্ভের কাছে অনুরোধ করছি আপনারাও এই যুদ্ধে সামিল হন কারণ সবাইয়ের কিছু কর্তব্য আছে দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি আর সেই কর্তব্যের তাগিদ তাগিদেই আমি আজকে তৃণমূল কংগ্রেস সেরে আমি অনেক চেষ্টা চিন্তা করেছি অনেক কিছু করেও আজকে ভাবলাম না আর সময় নেয় এই প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আপনাদের ডেকেছি আজকে কি কারণে আপনি প্লেসমেন্ট করতে চাইছেন আমি আমার বয়স এখন বিরাশি আমি অনেক দিন আগে থেকে ভাবছিলাম যে যে পার্টিটা আমি নিজে হাতি তৈরি করেছিলাম আলিপুর দুয়ারে তার সাথে এক হ্যাঁ আমি রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়েছি নাইনটিন ফিফটি নাইন থেকে আমি জানি এখানে যারা আছে তাদের কারোই আমি যখন রাজনীতিতে জড়িয়েছি তখন আপনারা কেউ জন্মই প্রায় হয় নাই আপনাদের তো দীর্ঘদিন রাজনীতি আমি করেছি আপনি শুনলে আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমি প্রথমে আলিপুরদুয়ার গার্লস আলিপুরদুয়ার হাই স্কুলে আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র ফিফটি নাইন তখন আশিস সর্বাধ্যক্ষ বলে এসএফআইয়ের একজন নেতা আমাকে প্রায় এসএফআই করে ফেলেছিল পরবর্তীকালে আমি বেশ কিছুদিন নির্মলদের সাথে পিএসইউ করেছি তারপর নাইনটিন সিক্সটি টুর থেকে আমি ছাত্র পরিষদ করছি ছাত্র পরিষদে আমি প্রথমে আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং পরবর্তীকালে ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতিও আমি হয়েছিলাম তখন থেকে আমার মূল হাতে খড়ি বলা যায় রাজনীতি রাজনীতির উত্থান পতনে সিপিএম আসলো সিপিএমের যে অত্যাচার সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনো কিছু করতে পারে না সেই সময় আমার মনে আছে বিনয় হায়দার রবিন এরা খুন হয়ে গেল পুলিশের বিরুদ্ধে বেহালায় ভেজাল তেলের এগেনস্টে আন্দোলন করতে গিয়ে তখন জেলা সভাপতি ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি পরের দিন আমরা পরের দিন জেলা সভাপতি আসছিলেন সার্কিট হাউসে আমাদের সাথে কথা হয় আমরা তখন বলি আমরা অল আউট সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই সোজাসুজি প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি যেদিন বলেছিলেন রাজীব গান্ধী চান না সেদিন থেকেই বুঝেছিলাম যে কংগ্রেস সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না তারপর আমরা আমরা মমতাকে কুড়িয়ে পেলাম আমরা দেখলাম মমতা ব্যানার্জি একমাত্র ব্যক্তি যে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তাই আস্তে আস্তে যুব কংগ্রেসের সভাপতি মমতা ব্যানার্জির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম তারপরে ইতিহাস আপনাদের জানা 
নাইনটি মেয়র রোডে নতুন দলের ঘোষণা হয় আমি সেই সময় আমি আর কল্যাণ জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের আলিপুরদার হয়নি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের জয়েন্ট কনভেনার ছিলাম পরবর্তীকালে কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে এইভাবে অনেক পথ পেয়েছি দুই এক সালে আমি নিজেও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম খুব খারাপ ভোট আমি দুই হাজার এক এক সালে পাইনি পঁচপান্ন হাজারের উপরে আমি ভোট পেয়েছিলাম সেটা আমার গর্বের কারণ নতুন দলে আমি বোঝাত নর্থ বেঙ্গলের সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছি আর জিতেছিল অবশ্য রবি যাই হোক আমি এই কথাগুলি বললাম এই জন্য যে আজকে আমি ডিসিশান নিয়েছি যে আমি এই দলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাই ত্যাগ করলাম কারণ হচ্ছে আমি দেখেছি যে সিপিএমের মতো একটা দলকে দলের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে মমতাই একমাত্র সহায় সম্বল কিন্তু আজকে জীবন সাহারণে এসে দেখছি আমরা চোর ধরতে ডাকাত ধরে নিয়ে এসেছি সোজাসুজি আমি দেখেছি যে এই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যদি আমরা লড়াই না করি তাহলে আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আমাকে নিশ্চয়ই জবাবদেহি করতে হবে আমার উত্তর পুরুষের কাছে আমাকে জবাবদেহি করতে হবে তাই আমি মনে করি ফ্যাসিস্ট দল যখন থাকবে তখন গণতন্ত্র থাকতে পারে না আজকে ফ্যাসিস্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে আছে দুটো জিনিস আমি এই এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাই গান্ধীজি যখন বিয়াল্লিশে কুইট ইন্ডিয়ার ডাক দিয়েছিল তখন সিপিএম পার্টি তখন সিপিএম ছিল না কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি সেই ডাকে সাড়া দেয়নি সে বলেছিল দেশের স্বাধীনতা হচ্ছে ফ্যাসিজমকে দমন করাটা সবচেয়ে বড় দরকার ফ্যাসিস্ট হিটলার হিটলারকে সরাবো যার জন্য আমরা গান্ধীজিকে সমর্থন করব না উল্টো স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আর আজকে আমি দেখি আজকে দুটো জায়গায় এসছে এটা সত্যি কথাই একটা কমনালিজম একটা ফ্যাসিজম কোনটাকে আমি বেছে আমি ধরে নিলাম যে কমনালিজম এবং ফ্যাসিজম আছে কাকে আমি ধরব কমনালিজম যদি থাকে সে কিন্তু দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারবে না কমিউনালিজম নিয়ে যদি কোনো পার্টি চলে তাহলে দেশ কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না এটা আমার মত কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকার যদি আসে তাহলে দেশের গণতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না আপনাদের মনে আছে কয়েকদিন আগে মদন মিত্র একটা এস এস কে এমের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করেছিল এবং সেখানে মমতা বলেছিল যে ওর বিরুদ্ধে লড়াইটা করো না ওর বিরুদ্ধে কেস করো হাসপাতাল কর্ত কর্তৃপক্ষকে বলেছিল মদন সেটা শুনে ভয়ে জড় সড় হয়ে গেছিল মদন এই কথা বলেছিল আপনার ওপেন টিভিতে মদন বলেছে আমি হাত জোর করে বলছি আমাকে জেলে ধরো কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন আমার ছেলে আমার নাতি এরা যেন জেলের মধ্যে জেলের ভাত না খেতে হয় এটাই অনুরোধ করব তার মানে কি এটা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট সরকারের সবচেয়ে বড় জিনিস 
আজকে আমি আপনাদের কাছে সোজাসুজি বলছি কালকে আমি যা আমি আমি অ্যারেস্ট হতে পারি পরশুদিন আমাকে হয়তো অ্যারেস্ট করতে পারে অথবা আমার ছেলেদেরও হয়তো অ্যারেস্ট করতে পারে হয়তো দেখা গেল গাজার কেসেই আমাকে ধরে নিয়ে চলে গেল আমি অস্বীকার করি না কিন্তু আমি তাও বলি যে যে অন্যায়টা আমি করেছি একটা ফ্যাসিস্ট মানসিকতার মানুষকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্থান করে দিয়েছি তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে এই লড়াই আমার পাশে কে আছে সেটা আমার কাছে বড় কথা না আমি নিজে দুর্নীতি একটা জিনিস ফ্যাসিজম একটা জিনিস দুর্নীতি অভিয়াসলি দুর্নীতি একটা বিরাট ইয়ে বিরাট একটা ফ্যাক্টার অদ্ভুত জিনিস যে আজকে মমতার মন্ত্রিসভার সদস্যরা তারা দুর্নীতির অভিযোগে ঢুকে যাচ্ছে তার জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি মমতার কেন থাকবে না কনস্টিটিউশন অনুযায়ী তো জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি সেই রেসপন্সিবিলিটি নাই কেন আজকে যা যে তুমি করেছো তাই তো দায়িত্ব তার তা তো না আমার আমার খুব দুঃখ লাগে আমার খুব খারাপ লাগে বালুর জন্য বালু আমার বাড়িতে দীর্ঘদিন এসে থেকেছে বালু আমার সাথে একসাথে আমরা রাজনীতি করেছি আমার সাথে ওর পারিবারিক সম্পর্ক আমি ওর বাড়িতেও গিয়েছি কিন্তু আজকে আমার দুঃখ লাগে যে বালু কোথায় চলে গেছে বালু মধ্যবিত্ত পরিবারের খুব ভালো ছেলে ছিল কিন্তু আজকের আসলে এই কি বলবো সিস্টেম এই সিস্টেমটাই মানুষকে অসাধু করে দিচ্ছে এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে যদি আমরা না লাগাতে আসতে পারি নাহলে কিন্তু দেশ টিকবে না গণতন্ত্রের তাগিদে আমাদের সবাইকে একটা জায়গায় আসতে হবে না না আমি কোনোটাই ফিরছি না ইনফ্যাক্ট আমি কোনোটাই ফিরছি না আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যেখানে যার শক্তি সেখানে তাকে সমর্থন করে কারণ ফ্যাসিস্টকে পড়াতে গেলে আমার শক্তি দিয়ে আমি পারব না তোমার শক্তি দিয়ে তুমি পারবে না যৌথ শক্তি যদি না আসে তাহলে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে তাড়ানো যায় না তাই আমি যেখানে যে পার্টি সবল যেখানে যে পার্টি ভালো সেই দলকে সমর্থন করার জন্য সমস্ত জনসাধারণকে অবিয়াসি দল কারণ আমি এখন দল করে নতুন দল করে দল করার আগেই হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যাবে কার হাত ধরে আপনি লড়াই করবেন মানুষের হাত ধরে মানুষের হাত ধরে লড়াই করব আমি জানি আমার এই আমার এই লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তত ষাট পার্সেন্ট লোক কম করে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট লোক আমার সাথে কারণ বিতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তারা চাচ্ছে বাঁচার উপায় আজকে আপনাদের কাছে আমি বলছি আমি সমস্ত জেলা ঘুরে এসে আপনাদের কাছে বললাম কারণ আমি জানি যে আজকের পর আপনি দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই দৌড়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে খালি সাহারাটা পাচ্ছিল না বলে চুপ করেছিল ভয় ভীতি আর কিছু না আপনি তাদেরকে পাশে পাবেন পাশে পেয়েছি বলেই আজকে এটা করছে লোকসভা ভোটের আগে এর তো একটা প্রভাব পড়বেই আপনি শাসক বিরোধী মানুষকে জোটবদ্ধ হতে বলছেন তো সেক্ষেত্রে কি আপনি মানে কোনো বিরোধী শক্তি যদি আপনাকে আমন্ত্রণ জানায় সেখানে আপনি সামিল হবেন অবস্থা অবস্থা আমি তো আগেই বলেছি যে শক্তি যেখানে বড় শালী সেই শক্তিকে আমি সমর্থন দেব আমি খালি না আমার সাথে যারা আছে তারা সবাই কতজন হবে আমি আপনাকে বললাম না সেভেন্টি কম করে সেভেন্টি পার্সেন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তারা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে যেহেতু একটা সময় আসল কথা কি 
এটা সত্যি কথাই যে মমতা ব্যানার্জির সাথে আমার সম্পর্ক অসম্ভব ভালো ছিল এবং মমতাকে আমি ভালো খালি বাঁচতাম না মমতাকে আমি শ্রদ্ধাও করতাম মমতার এই লড়াকু নেতৃত্বে কিন্তু আমার ভুলটা ভেঙে গেছে যখন আমি বিডিও কালচিনির বিরুদ্ধে ওনার কাছে কমপ্লেন করি আচ্ছা আজকের থেকে এক বছর আগে আমি বিডিওর কাছে বিডিওর এগেনস্টে কমপ্লেন করেছিলাম কি করে সে উৎকর্ষ গ্রহণ করছে কি করে সে দৈনন্দিন জীবন চালাচ্ছে সমস্ত ঘটনা তাকে জানাই লিখিতভাবে এবং তারপরে একটা মিটিংয়ে আমি সেটা যাইনি তখন চার্জ করেছিল মমতা জহরদা এসছে এখানে বলছে না জহরদা এত সাহস কী করে হয় যে ভিডিও একটা বাচ্চা ভিডিও রেখেছে লাগতে তখন মৃদুল গুটি এরা সবাই ছিল এরা সবাই শুনেছে ওদের কাছ থেকে শুনেছে পরে মমতাকে আমি বলেছি আমি অন্যায় তো কিছু করিনি এটা নিয়ে ওর সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয় তারপরে আমি বলেছি আমি আর নাই তোমার সাথে তারপরে দুর্গা পূজার এই দুর্গা পূজার আগের দুর্গা পূজার আগে আমি আমার রেজিগনেশন ডেটা পাঠিয়ে দিই পিপি হিসাবে সেই রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট হয় এক বছর পরে এই মার্চ এই মার্চে যাই হোক আমি ভেবেছিলাম যে আমি রেকটিফাই হবে মমতার মতো লিডার যদি রেকটিফাই না হয় তাহলে সে সমূহ বিভক্ত রেকটিফাইড হবে বলে চিন্তা করেছি আর আমি আমার অটোবায়োগ্রাফিতে আজকের থেকে দু বছর আগে আমি অটোবায়োগ্রাফি লিখে ফেলেছি তাতে আমি মমতা যে ফ্যাসিস সেটা খুব ভালোভাবে লিখে ফেলেছি অভিযোগের মধ্যে কালচিনি ব্লক যে আধিকারিক ছিলেন প্রশান্ত বর্মন তার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আপনি জানিয়েছিলেন হর্টিকালচারে টাকা মেরে দিয়েছে হর্টিকালচারে কোনো কাজই হয়নি দলত্যাগ করছেন এবং দলত্যাগ করছেন এই বলে যে এটা ডাকাতের দল এটা অমুক এই ধরনের কথাবার্তা বলে দলত্যাগ করছেন বিবমিশার একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে করছেন এবং বলছেন তার সঙ্গে আমি স্বাভাবিক কথার এক কথাই বলবো দুইজনই আমার সিনিয়র লিডার আমি লিডার অনুসারে মানি আমি ওদের ওদের সামনে ছেলের মতনই আছি কেন আমার বাবার সাথে ওনারা রাজনীতি করেছেন এবং যথেষ্টভাবে জহর কাকু এবং মৃদুলদার সম্পর্কে আমি গার্জেনের হিসাবে মানি আদারওয়াইজ কোনো মতন উল্টাপাল্টা কমেন্ট কিন্তু আমি করব না সেকেন্ড হলো যে মৃদুলদার স্টেটমেন্ট দেখেছি যথেষ্টভাবে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের যে লিস্ট হয়েছে এই লিস্টকে কিন্তু উনি সম্মান জানিয়েছেন উনি বলেছেন আমি একজন সৈনিক অনুসার অনুসারেই কাজ করব প্রশাসনিক দায়িত্বতে গেলে প্রশাসনিক দায়িত্ব হয়তো উনি পাবেন পাশাপাশি উনি এটা বলেছেন ওনাকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেকদিন ধরে না না কোনো কোনো কর্মসূচি ডে টু ডে হয়েছে এবং কর্মসূচি ডে টু ডেতে উনি যে যে প্রোগ্রাম যে দেওয়া হয়েছে দলের তরফ থেকে উনি কিন্তু ছিলেন এই কথা আসছে যে পুরনো যারা আছে তাদেরকে এই কারণে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে দিন না কোনো দিন না তৃণমূল কংগ্রেস ফাউন্ডেশন হয়েছেন উনিশশো সালে কেউ আর এস পি থেকে আসছে কেউ সিপিএম থেকে আসছে কেউ বিজেপি থেকে আসছে কেউ কংগ্রেস থেকে আসছে তারপরে এককভাবে কিন্তু সংগঠন এখানে গেছে ঠিক আছে কোনো পুরোনা নেতা কর্মীদেরকে কোনোভাবে অসম্মান কিন্তু আমি তো করি নাই নাই করব আগামী দিনও করব না আমি যথেষ্টভাবে সম্মান করি এবং গার্জেন অনুসারে গাইডলাইন্সও নিব এবং যে ইনস্ট্রাকশন দলের আছে ওই ইনস্ট্রাকশন ফলো আপ করবো আপনাকে দেখা কোনো কমেন্ট করে নেই কেউ সময়কালে কোনো সমস্যা সময়কালে সব এই দশ হাতের তো হাতের মাপ তো এক নাই প্রবলেম কিছু নেই গাইডলাইন্স যদি কথা বলতে লাগে অবভিয়াসলি আমি কথা বলে নিব যদি কোনো ডিসপুট থাকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমি কথা বলে নিব লিখিতভাবে পাইলে জানাবো বা আমাকে যদি আমার কাছে ইনফরমেশন আমি তো মিডিয়ার মাধ্যমে শুনলাম আদারওয়াইজ আমার কাছে তো কোনো ইনফরমেশন নেই মানে দলের মধ্যে কি কোনো প্রভাব পড়বে রাজ্যে আমি মনে করি পড়বে না এই মুহূর্তে আপনার কাছে কথা মনে করছি না আমরা দলের কর্মসূচিকে নিয়ে আছি 
दस तारीख मध्य विजय सम्मेलन अंचल ए ब्लक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें घोषणा कर कमप्लीट करी तरह नेक्स्ट कर्मसूची जो आईटा के लिए चलब अनेक डेवलपमेंटर प्रोजेक्ट क्योंकि आगामी दिन चाय सेक्टर और ग्रामे होता कि मठे मैदान आज थकब ए कंटिन्यू डेवलपमेंट जो क्ज हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर प्रचार थकब बी जिले एत बड़ एक नेता जो पदत्याग कर जिलाचुनिटी थे एक बार कथा बोल बीजेपी तो प्रचार चला उदाहरण दिए देखें एंटी इनकैनभेंसि अदार पलिटिकल पार्टी की करें ना करें को जाए ना ठीक है सामने पार्लियामेंट इलेक्शन आलेक्शन भलोभ में करब ए कन्फिडेंटली बोली इलेक्शन तृणमूल कॉग्रेस ही जितने कथा बोलें हमारे जो इनफरमेशन थे अबियलि बोलो लिखित भावे जो इनफरमेशन थे डिस्ट्रिक्टर प्रेसिडेंट अबियलि जो लिखित भावे दिल्ली कथा बोलो खूब